Hoeveel tijd geleden? Ja. Nou, ik heb er helemaal gesproken hoor. Hey Alma. Wat te drinken? Nee, 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 ik blijf niet zo lang. Nou, we hebben heerlijk zo'n kletsen samen. Ja. ja, ze was natuurlijk kapot van de operatie, maar um, het is allemaal wel heel goed gegaan. Ja. Ja, daar ben ik ook wel blij om, hoor. Ik heb echt uren bij haar gezeten. Maar ja, ze sliep. De rest van de familie is ook al langs geweest, heb ik begrepen? Ja, allemaal. We hadden allemaal bloemen meegebracht. Arme meid. Geboren voor het ongeluk. En jij, Ad, hoe is het met je gezondheid? Hè? We zien elkaar niet zo vaak. Nou, niet zo goed, eerlijk gezegd. Ja, het gaat eigenlijk, nou, ja, het gaat, het gaat eigenlijk heel slecht met, ja, sinds de hartproblemen van de Irma. Maar ja, het goede nieuws is dat ik wel gestopt ben met drinken. Oh. Ja. Ja, de hele situatie heeft me wel uh, wakker geschud, zeg maar. Nou, goed zeg. Oh, trouwens, uh, Irma heeft nog een wat spullen van thuis. Uh, kleding, toiletartikelen en dat soort dingen. Alma. Alma, je moeder heeft een aantal spullen nodig. En het lijkt me het beste dat je dat zelf gaat brengen morgen. Ja, dan ziet ze jou tenminste ook nog even. Sinds wanneer boeit het jou of ik langs mama ga? Waarom reageer je nou zo? Waarom reageer je nou zo? Ik wou daar echt van, hè? dat is echt helemaal niet nodig. Dat is niks anders, hè? Dat soort mensen. Ik zie dat je zo kanker in kan. Wat de fuck boeit het mij nou? Wat voor, wat voor eten jij hebt? Nee, maar echt, foto's maken van je eten? Mm. Ik zou dat soort mensen neersteken. Van één snelle steek. Eén steekje maar. <laughs> hey, Alma, wat zeg jij? Wat is de beste plek om iemand neer te steken zonder dat hij direct dat doet? Nou, ook zo of zo? <laughs> Hey. Jij bent echt niks veranderd. Jij wel. Ben je nog steeds zo dol op dieren? Nou, nog steeds. Misschien wel meer dan vroeger. Oh ja, trouwens, nog gefeliciteerd met je diploma. Oh ja, shit. Gefeliciteerd. Nice. Welke studie dan? Biologie. Uiteraard. Wat ga je nu doen? Weg bij mijn kutouders, naar het buitenland of zo. Is het zo erg? Weet je wat trouwens ook zo goed is? Ik hoorde trouwens dat je maar in het ziekenhuis lag. Ik weet niet of ik hier kan komen om met een diepe beelden te praten. Ja, dat is wel wat. Weet je dat er elk jaar 17.000 nieuwe levenssoorten worden ontdekt? En dat is niet eens de helft van wat er daadwerkelijk bij komt. Gewoon omdat er niet genoeg wetenschappers zijn om ze allemaal in kaart te brengen. Nou, dat lijkt me wel cool. Levenssoorten ontdekken, <laughs> ze herkennen. Nou, ik heb hier toch niks meer te zoeken. Ja, maar je blijft toch nog wel met ons chillen, hè? Ik bedoel, de beste vriendin laat ze niet zomaar achter. Weet je nog hoe we vroeger altijd in de bossen gingen spelen? Natuurlijk. Telkens als we een dood dier vonden, moest jij hem begraven. Je wilde hem niet alleen laten, want je was serieus bang dat hij het koud zou krijgen. Ja, dit ook uit respect.
Ja, wat? Ik voel hem nog niet, hoor. Grap, hoe kan dat? Je hebt echt al ziek veel gepakt. Nou, ik voel hem wel, hoor. Benny gaat altijd als eerste van de grond. Thuis, hè? Ik bel je nog. Ik ben blij dat je er bent. Toch wel. Ik had gedacht dat je dat nog zou zeggen. Ik had ook liever gehad dat pap hier lag. Maar dit is ook prima. Ik weet dat we niet de beste ouders zijn geweest. Ik heb nooit nee. ouders gehad. Hij sloeg mij ook. Dat heb je helemaal nooit gezien, want jij was altijd boven en boven bij de vissen. En... Waarom ging je dan niet bij hem weg? Ik wilde niet dat de familie het zou weten. Nooit gesnapt waarom jullie zoveel waarde hechten aan die kansloze mensen. Waarom schamen jullie je zo? Waarom schamen jullie je zo voor mij? Die vissen echt zo belangrijk voor je. Belangrijker dan jullie ooit zijn geweest. Het spijt me heel erg. Oh man. Maar ik accepteer je nu volledig zoals je bent. Want iedereen is anders. Jij bent 
und mein Fleisch im Blut. Fleisch und Blut, ja. Mehr nicht. Mama. Weet je het zeker? Bedankt, Olaf. 